കുട്ടികളെ നമസ്കാരം വിക്ടേഴ്സ് ടി വിയിലെ വിക്ടേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിലെ ക്ലാസ്സും അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്ന തുടർ പ്രവർത്തനം ചെയ്തു കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സബ് ഷെല്ലുകളിൽ അഥവാ ഉപഷെല്ലുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സബ് ഷെല്ലുകൾ ഒന്നുകൂടി പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് കെ ഷെല്ലിന് ഒരു സബ് ഷെല്ലാണുള്ളത് എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ലാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ല് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി വൺ എസ് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിന് രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് എസ് പി എന്നിവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ് ഷെല്ലുകളായതിനാൽ ടു എസ് അതുപോലെ ടു പി എന്നാണ് ഇവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ എം ഷെല്ലിന് മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് അഥവാ ഉപഷെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് അതിന് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്ന സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതേപോലെ നാലാമത്തെ ഷെല്ലായ എൻ ഷെല്ലിൽ നാല് സബ് ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് എന്നിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ രണ്ടാണ് അതുപോലെ പി സബ് ഷെല്ലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ആറാണ് ഡി സബ് ഷെല്ലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ പത്താണ് എഫ് സബ് ഷെല്ലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പതിനാലാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്രമം അതാണ് പട്ടിക ഒന്ന് അഞ്ചിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ടേബിള് സബ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ ക്രമീകരണം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ മൂലകമായ ഹൈഡ്രജൻ അഥവാ ആറ്റോമിക നമ്പർ ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ സബ് ഷെൽ ക്രമത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വൺ എസ് വൺ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ വൺ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഷെൽ നമ്പറിനെയും എസ് എന്നുള്ളത് സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ പേരും മുകളിലായിട്ട് എഴുതുന്നത് ആ ഷെ സബ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവുമാണ് അതിനാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വൺ എസ് വൺ എന്നാണ് ആറ്റോമിക നമ്പർ രണ്ട് വരുന്ന മൂലകമാണ് ഹീലിയം അഥവാ അതിൻ്റെ പ്രതീകം എച്ച് ഇ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് വൺ എസ് ടു അഥവാ കെ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉപഷെല്ലായ വൺ എസിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത മൂലകം ലിഥിയം ലിഥിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ മൂന്ന് പ്രതീകം എൽ ഐ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉപഷെല്ലായ വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിൻ്റെ എസ് എന്ന ഉപഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതിനാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ എന്നാണ് നാലാമത്തെ മൂലകം അഥവാ ആറ്റോമിക നമ്പർ നാല് വരുന്ന മൂലകമാണ് ബെറിലിയം പ്രതീകം ബി ഇ അതിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു എന്നാണ് അഥവാ അതിൻ്റെ കെ ഷെല്ലിലെ ഉപഷെല്ലായ വൺ എസിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉപഷെല്ലായ ടു എസിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടുത്ത മൂലകം ബോറോൺ ആറ്റോമിക നമ്പർ അഞ്ച് പ്രതീകം ബി അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വൺ എന്നാണ് അഥവാ കെ ഷെല്ലായ വ കെ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉപഷെല്ലായ വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉപഷെല്ലുകളായ ടു എസിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു പിയിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഇനി പട്ടിക ഒന്ന് ആറ് നിരീക്ഷിക്കുക തന്നിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റിലെ പട്ടിക തന്നെയാണ് പട്ടിക ഒന്ന് ആറ് എൻ അഥവാ നൈട്രജൻ ആറ്റോമിക നമ്പർ ഏഴ് ആറ്റോമിക നമ്പർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം അഥവാ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമാണ് അതിനാൽ രണ്ടാമത്തെ കളിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഏഴ് 
ആയതിനാൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ വൺ എസ് ടു എന്ന് രണ്ട് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടു രണ്ടാമത്തെ സബ്ഷലായ ടു എസ് ടു ടു പി വൺ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ അതിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തന്നെയായിരിക്കും അഥവാ അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ന് തിരിച്ചറിയുക അടുത്ത മൂലകം ഫ്ലൂറിൻ എഫ് ആറ്റോമിക നമ്പർ ഒമ്പത് ആണ് അഥവാ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒമ്പത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒമ്പത് ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ പട്ടിക പൂർത്തീകരിക്കുക സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ടെസ്റ്റിലെ പട്ടികയാണ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി പൂർത്തീകരിക്കുക എങ്ങനെയായിരിക്കണം വരേണ്ടത് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ വൺ എസിലെ എത്ര ഇലക്ട്രോണാണ് ഉൾക്കൊള്ളുക രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ആയതിനാൽ വൺ എസ് ടു എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതേണ്ടത് രണ്ടാമത്തേത് ടു എസ് ടു അതുപോലെ ടു പി ടു പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വരണം വൺ എസിലെ രണ്ട് ടു എസിലെ രണ്ട് ആയതിനാൽ ടോട്ടല് നാല് ഇലക്ട്രോണേ വന്നുള്ളൂ ബാക്കി അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ കൂടി വരണം പിയിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആയതിനാൽ ടു പിയിൽ ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ടു പിയിലാണ് നിറയ്ക്കേണ്ടത് ആയതിനാൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് എന്നാണ് ഓർക്കുമല്ലോ അടുത്തത് എൻ എ എൻ എ ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രതീകം ആണ് എന്നോർക്കുന്നുണ്ടോ എൻ എ നാട്രിയം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സോഡിയം എന്ന പ്ര പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് എൻ എ ആറ്റോമിക നമ്പർ പതിനൊന്ന് ആയതിനാൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് അഥവാ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അത്രയും വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയി എന്ന് നോക്കുക വൺ എസിൽ രണ്ട് ടു എസിൽ രണ്ട് ടു പിയിൽ ആറ് ടോട്ടൽ പത്ത് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അത് ത്രീ എസിൽ നിറയ്ക്കുക അങ്ങനെ ത്രീ എസ് വൺ അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് അടുത്തത് അലൂമിനിയമാണ് ആറ്റമിക നമ്പർ പതിമൂന്ന് ആറ്റമിക നമ്പർ പതിമൂന്ന് ആയതിനാൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും പതിമൂന്ന് ആയതിനാൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം ഒന്ന് നോക്കൂ വൺ എസിൽ പരമാവധി രണ്ട് ടു എസിൽ രണ്ട് ടു പിയിൽ ആറ് ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ആയതിനാൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അത്രയും വരുമ്പോൾ പത്ത് വരുന്നു ത്രീ എസിൽ ടു ത്രീ പി വൺ അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അടുത്തത് ക്ലോറിനാണ് പട്ടിക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്ലോറിനാണ് ആയതിനാൽ ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ പതിനേഴാണ് അതിന് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൂർത്തീകരിക്കുക ക്ലോറിൻ അതുപോലെ ആർഗൺ ആ പട്ടിക ഒന്ന് ആറ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ കൃത്യമായി വരച്ച് ആ പട്ടിക പൂർത്തീകരിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ ഊർജക്രമമാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്ഷലുകൾ ഊർ ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് അവയുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് അതാണ് ചിത്രം ഒന്ന് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രം ഒന്ന് രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സബ്ഷെല്ലുകളും അവയുടെ ഊർജവും എന്നുള്ള ഭാഗം അതിൽ ഓരോ ഷെല്ലിൻ്റെയും സബ്ഷെല്ലുകൾ ആണ് റൗണ്ടിൽ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ എസ് അഥവാ കേഷലിനാകെ ഒരു സബ്ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി എൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉപഷെല്ലുകൾ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഇവ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ എമ്മിൻ്റെ ഉപഷെല്ലുകൾ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉപ ഉപഷെല്ലുകൾ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് അഞ്ചാമത്തേത് ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് കെ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉപഷെല്ലായ വൺ എസിൽ പിന്നീട് എൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉപഷെല്ലായ ടു എസിൽ പിന്നീട് ടു പിയിൽ പിന്നീട് ത്രീ എസിൽ പിന്നീട് ത്രീ എസ് ത്രീ പി അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം വരുന്നത് ത്രീ ത്രീ പി വരെ അടുത്തത് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉപഷെല്ലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഊർജ്ജക്രമമാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ഷെല്ലുകളുടെ അവയുടെ ഊർജത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ പറയും വിധം ക്രമീകരിക്കുക എന്ന് കാണുന്ന ആ പട്ടിക ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ 
ആ ക്രമമാണ് ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ആ സബ് ഷെല്ലുകളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ആ ക്രമം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നതിൽ തെറ്റുവരികയില്ല ആ ക്രമം കൃത്യമായി പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നോക്കാൻ വൺ എസ് ആണ് ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ അഥവാ കെ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉപശലായ വൺ എസിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അടുത്തത് ടു എസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ടു എസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എസിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അടുത്തത് ടു പി പരമാവധി കൊള്ളുന്നത് ആറാണ് നിങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ അടുത്തത് ത്രീ എസ് പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അടുത്തത് ത്രീ പി പരമാവധി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിയിലേക്കല്ല പോകുന്നത് അതിന് ഇലക്ട്രോ വിന്യാസത്തിനുള്ള മാറ്റം എങ്ങനെയെന്ന് അടുത്ത ഊർജ്ജക്രമത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി തരാം പിന്നീട് പോകുന്നത് ഫോറസിലാണ് ത്രീ ഡിയേക്കാൾ ഊർജം കുറവുള്ളത് ഫോറസിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഫോറസിൽ നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉപഷെല്ലാണ് ത്രീ ഡി അറിയാമല്ലോ എങ്കിലും അതിനു മുമ്പ് ഫോറസിന് ഊർജം കുറവായതിനാൽ ആദ്യം ഫോറസിൽ നിറഞ്ഞ ശേഷമേ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോവുകയുള്ളൂ പിന്നീട് ഫോർ പി പിന്നീട് ഫൈവ് പി പിന്നീട് ഫൈവ് എസ് പിന്നീട് ഫോർ ഡി ഈ ക്രമമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുമല്ലോ ഇത് കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഇനി ആ ഊർജക്രമത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് ആ ഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിത്രീകരണം ഒന്ന് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രീകരണം ഒന്ന് ഒന്ന് ആണ് ഈ ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ് അക്ഷത്തിന് ഷെൽ ഷെല്ലുകളുടെ പേരും അതേപോലെ വൈ അക്ഷത്തിലെ ഊർജ ക്രമവുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമമാണ് കാണിക്കുന്നത് കെ ഷെല്ലിൻ്റെ വൺ എസില് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസില് പിന്നീട് ടു എസ് പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ ടു പി അതിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതൽ ത്രീ എസ് പിന്നീട് ത്രീ പി ആ ഫോർ എസും ത്രീ ഡിയും തമ്മിലുള്ള ഊർജ ക്രമത്തിൽ ഊർജത്തിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ ത്രീ ഡിയേക്കാൾ അല്പം ഊർജം കുറവുള്ളത് ഫോറസിനാണ് ആയതിനാൽ ആദ്യം ഫോറസിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഏതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോവുകയുള്ളൂ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ ആ ക്രമം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൊട്ടാസ്യം എന്ന മൂലം നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസത്തിൽ ഷെൽ ക്രമത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോ വിന്യാസത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം നോക്കുക നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ആറ്റോമിക നമ്പർ പതിനെട്ട് വരെ വരുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർഗൺ ആണ് ആറ്റോമിക നമ്പർ പതിനെട്ട് വരുന്ന മൂലകം ആർഗണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം ഷെൽ ക്രമത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് കെ എൽ എം എൻ ഇവയാണ് ഷെല്ലുകൾ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൊള്ളുന്നത് എൽ ഷെല്ലിലെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടല് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി വരുന്നത് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അത് എം ഷെല്ലിൽ നിറയുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഷെൽ ക്രമത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് എട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ക്രമത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു എൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉപശെല്ലുകൾ ടു എസ് ടു ടു പിയില് ആറ് അഥവാ സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടല് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ടു എസില് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എല്ലിൻ്റെ ഉപശെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ടു എസിൽ രണ്ട് ടു പിയിൽ ആറ് എം ഷെല്ലിൻ്റെ ഉപശെല്ലുകൾ എഴുതുന്നത് എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ത്രീ പിയിൽ ആറ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി വരേണ്ടത് ത്രീ ഡിയിലേക്കാണ് എന്നാൽ ത്രീ ഡിയിലേക്കല്ല ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് പകരം അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ആർഗണിൻ്റെത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിന് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ രണ്ട് രണ്ട് ആറ് രണ്ട് ആറ് ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പറായ പതിനെട്ടാണ് വരുന്നത് ആർഗണിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ പതിനെട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആണ് ഒരു സബ്ഷൽ ക്രമത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്രമത്തിലാണ് എഴുതിയത് ഇനി തൊട്ടടുത്ത മൂലകമാണ് പൊട്ടാസ്യം ആറ്റോമിക നമ്പർ പത്തൊമ്പതാണ് അതിൻ്റെ ഷെൽ ക്രമത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് എട
പകരം അത് തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഊർജത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എൻ ഷെല്ലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ ഊർജത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ക്രമത്തിൽ സബ്ഷൽ ക്രമത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ക്രമത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം കെ ഷൽ വൺ എസ് ടു എൽഷെല്ലിലെ എൽഷെല്ലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉപശല്ലാണല്ലോ ടു എസ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോ അതിന് രണ്ടാമത്തെ ഉപശല്ല ടു പി അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആറ് അപ്പോൾ അത് നിറഞ്ഞു അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പിയിൽ സിക്സ് ടോട്ടല് ആറ് ആറും രണ്ടും എട്ട് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് വന്നു ഇനി വരുന്നത് ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ ആ ഊർജക്രമം പഠിച്ച ആ ടേബിളിൽ കാണാം ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഫോർ എസിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ക്രമീകരണം എഴുതുന്നത് അഥവാ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ എസ് വൺ ഇനി ഫോർ എസിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോവുകയുള്ളൂ ഊർജത്തിൽ വരുന്ന ആ കുറഞ്ഞ വ്യത്യാസമാണ് ഇതിന് കാരണം മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ക്രമമാണ് ഈ ടേബിളിൽ കാണുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ ആക്രമം ഒന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് വൺ എസിന് പിന്നീട് ടു എസിന് പിന്നീട് ടു പിയില് പിന്നീട് ത്രീ എസിന് പിന്നീട് ത്രീ പി പിന്നെ ഫോർ എസ് പിന്നീട് ത്രീ ഡി പിന്നീട് ഫോർ പി ഇങ്ങനെയാണ് ആ ക്രമം വരുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുമല്ലോ ഇനി അടുത്ത മൂലകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ആറ്റോമിക്കൽ നമ്പർ ഇരുപത് വരുന്ന മൂലകം കാൽസ്യം സി എ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രതീകം അതിൻ്റെ ഷെൽ ക്രമത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി ഷെൽ ക്രമത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോ വിന്യാസത്തെ നമ്മൾ സബ് ഷെല്ലിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അഥവാ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം കെ ഷെല്ലാണല്ലോ ആദ്യത്തെ ഷെല്ല് അതിൻ്റെ ഉപഷെല്ല് വൺ എസ് എസിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് വൺ എസ് ടു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ല് അതിൻ്റെ ഉപശല്ലുകൾ ടു എസ് ടു പി ഇതിൻ്റെ ടു എസിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാണ് ടു പിയിൽ ആറ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ടു എസിൽ രണ്ട് ടു പിയിൽ ആറ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയി അടുത്തത് ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ത്രീ പിയിൽ ആറ് അതും ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ത്രീ പിയിൽ ആറ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടും ആറും കൂട്ടുക അതിനാൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അടുത്തത് ഫോർ എസ് ഫോർ എസിലെ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇതാണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം തുടർ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എഴുതാൻ അടുത്തതായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ക്രമത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം കൃത്യമായി ഒരു നോട്ട് നിങ്ങളുടെ രസാന്ത്ര നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി കൃത്യമായി എഴുതി വയ്ക്കുക പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും മറ്റ് പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അത്രയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ അത് ഈ പാഠഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രസ രസാന്ത്ര അധ്യാപകരെ വിളിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയാം നിങ്ങളുടെ ആരാണ് രസാന്ത്ര അധ്യാപകരെന്ന് അത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ സംശയം ചോദിക്കുക അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്കൂളിലെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു